காஞ்ச <laughs> ஹோல் கரம் மசாலாஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் அதாவது ஒரு வேலி ஒரு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை இதோட அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இது கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிளகாய் தூள் ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதுனால மிளகு காரம் கர கண்டிப்பாக நமக்கு தேவைப்படும் இதோட ஒரு சின்ன துண்டு ஸ்டார் அனிஸ் மிளகு லைட்டாக பொரிகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் மிளகு கொஞ்சம் பொறிஞ்ச உடனே நம்ம ரெண்டு வெங்காயத்தை வந்து இப்படி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணுன்ற அவசியம் இல்லைங்க அதோட கலர் மாறி லைட்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறும் அது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகும் அந்த வரைக்கும் நம்ம வந்து சாட்டை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து கலர் வந்து லைட்டாக மாறிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகாயை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த வெங்காயம் தக்காளி இல்லை பச்சை மிளகாய் எது மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கடைசி நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் இதோட ஒரு தக்காளியே இப்படி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் சொட்டை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் நல்ல ஒரு கலர் இந்த கிரேவிக்கு கொடுக்கும் அதோட அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் மிளகாய் தூள் பார்த்து சேர்த்திக்கோங்க வேண்டாட்டே இதை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி மிளகும் பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் இது எல்லாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இன்னும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு அரை கப் இல்ல ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி இதுல சேர்த்துக்கோங்க இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாப்பி சீட்ஸ் அதாவது கசகசா இதுல சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப ஒரு ரிச்சான கிரேவி ரிச்னஸ்க்கு முதல்ல நம்ம யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாலே அது கசகசா தான் அதோட ஒரு கால் கல் அளவுக்கு முந்திரி முந்திரியும் அந்த கசகசாவும் தண்ணியிலேயே சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இது அப்படியே நல்லா கொதிக்கிற டைம்லேயே ஒரு கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளரி விதைகளை இதை சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா முந்திரி கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கோங்க வெள்ளரி விதைகள் வந்து ஒரு நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்டர் அதாவது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து முழுக்க முழுக்க முந்திரியில் செய்ய முடியாது ஸோ அதனால் முக்காசி இந்த மாதிரி வெள்ளரி விதைகள் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுவாங்க அதனால் இது பர்ஃபெக்டான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ரெசிபியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் வெள்ளரி விதை ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளரி விழுதுகள் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் க பிறகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் இதோடு சேர்த்துட்டு இந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டுற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இது கொதிச்சிட்ருக்க அந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சமாக கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்த்திக்கலாம் என்னடா கண்டென்ஸ் மில்க்கு நீங்கள் யோசிப்பீங்க பட் உண்மையான அத்தன்டிக் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் வேணும்னா நீங்கள் கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்த்தினா தான் நல்லா இருக்கும் நம்ம என்ன தான் சக்கரை பால் எல்லாம் சேர்த்தாலும் கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்த்துற அளவுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட் வராது நம்ம எவ்வளவோ மலாய் கோஃப்தாவும் சரி இந்த மாதிரி இனிப்பு கிரேவி நம்ம வீட்டில் செஞ்சாலும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் நான் கற்றுக்கிட்ட சீக்ரெட்டு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கண்டென்ஸ் மில்க் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு கண்டென்ஸ் மில்க் கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னா பால் கோவா இருக்கு இல்லையா அதை ஆட் பண்ணலாம் சக்கரை இல்லாத பால் கோவானால் நீங்கள் கொஞ்சம் அதில் சக்கரை சேர்த்து ஆட் பண்ணலாம் இந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் இந்த தேவையான அளவு உப்பையும் இதில் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்த்தவுடனே அந்த மசாலாவோட கலரே பாருங்கள் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வந்து அந்த கலர் எல்லோ கலரில் கொடுப்பாங்க அந்த கலர் வந்து பர்ஃபெக்டாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இதை வந்து கூல் பண்ணிடலாம் அது கூல் ஆகிற டைமில் வந்து நம்ம நம்மளோட கோஃப்தா ரெடி பண்ணிக்கலாம்
நூறு கிராம் அளவுக்கு பன்னீரை எடுத்து அது இந்த மாதிரி நல்லா கையில் மசிச்சுக்கோங்க அதோட ரெண்டு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்குகளை சேர்த்து அதையும் பன்னீரோடு சேர்த்து இப்படி கலந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம பெசைகிறப்போ நல்லா வந்து ஒரு லோ கன்சிஸ்டன்சி ஃபார்ம் ஆகணும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது கெட்டியாக இல்லைன்னு தோணுச்சுன்னா ஒரு கா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை இதோடு சேர்த்து கலந்துக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அதனால் கொஞ்சமாக வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம் இதோட தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல கையிலேயே நம்ம வந்து இதை பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ கிழவு பசைகிறோமோ அவ்வளோ கிழவு நம்ம உருட்டுறக்கூடிய பால்ஸ் வந்து ஸ்மூதாக வரும் எல்லாருமே கோஃப்தா செய்கிறதுக்கு தான் வந்து கொஞ்சம் பயப்படுவீங்க பட் ட்ரஸ்ட் மீ இதே மெத்தடில் செய்யுங்க ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக வரும் இப்போ கோஃப்தா கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பால் மாதிரி நம்ம திரட்டிக்கலாம் நல்ல மாவாட்டை பிசைஞ்சு வந்த உடனே சின்ன சின்ன உருண்டைகளை அப்படி நம்ம உருட்டிக்கலாம் உருண்டை ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாக நம்ம உருட்டிக்கணும் அப்புறம் நடுவில் அதை அமுத்திட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு திராட்சைகளை வந்து உள்ளே வைக்கலாம் வச்சுட்டு இதே மாதிரி திருப்பி நம்ம ரவுண்ட் பண்ணலாம் அதாவது பேசிக்காக என்னென்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து நம்ம திராட்சையை வந்து ஸ்டஃப் பண்ணுறோம் உங்கள் கிட்டே திராட்சை இல்லைன்னா நீங்கள் முந்திரி இல்லை மற்ற நட்ஸ் இல்லை திராட்சை முந்திரி நட்ஸ் எதை வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து இது திராட்சை ரொம்ப பிடிக்கும் ரெஸ்டாரண்ட்லேயே நம்மளுக்கு இப்படி தான் கொடுக்குறாங்க அதனால் நான் இப்படி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா உருண்டைகளையும் தயார் பண்ணிக்கலாம் எல்லா உருண்டைகளும் தயாரான பிறகு திருப்பி நம்ம வந்து சோள மாவு அதாவது கார்ன்ஃப்ளவரை எடுத்து கொஞ்சமாக நம்ம சைடில் போட்டுக்கலாம் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து இப்போ இந்த பால்ஸை நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக தீஞ்சு போயிடும் கருப்பாயிடும் ஸோ அது எப்படி நீங்கள் தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சோள மாவில் வந்து அதை லைட்டாக கோட் பண்ணிவிடுங்க கோட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் விட்டுருங்க இல்லை முடிஞ்ச அஞ்சு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் கூட விட்டுருங்க ஸோ அப்படி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஒரு ஹீட் ப்ரொடெக்டர் மாதிரி ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் எண்ணெயில் போடுறப்ப வந்து டக்குன்னு வந்து அது கருப்பு ஆகாது இல்லைன்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உடனே வந்து தீஞ்ச போன மாதிரி ஆயிரும் பிகாஸ் டேரெக்டாக நம்ம பன்னீர் அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளார வந்து நட்ஸு அது மாதிரிலாம் நம்ம வைக்கிறோம் ஸோ அதனால் டக்குன்னு தீர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலா நல்லா ஆறி போச்சு இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா ஒரு பியூரியாக நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போது திருப்பி நம்ம கடாயை வந்து சூடு பண்ணி அதில் எவ்வளோ எந் நெய் வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு நெய் வேணாம் ரொம்ப ரிச்சாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து நெய்யும் ஆட் பண்ண வேணாம் எண்ணெயும் ஆட் பண்ண வேணாம் டேரெக்டாக நீங்கள் அந்த அரைச்சி வச்ச கிரேவியாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் என் நெய் வந்து நல்லா சூடான ஒன்று இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இது பேர் எலிஃபென்ட் ஸ்ட்ரைட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இதுவும் வந்து அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட ட்ரிக்கு தான் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக துகள்கள் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் அடுப்பில் திருப்பி போட்டு நீங்கள் கலர 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது திருப்பி கட்டி கட்டியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் கடைகளில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஸ்மூதாக இருக்கும் பேஸ்ட் பியூரி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே கடையில் சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஆனால் வந்து வடிகட்டி பண்ணுங்கள் அதோடய டேஸ்ட்டே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபைனலாக நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப தான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்னே புரியும் அந்த அளவுக்கு டெக்ஸ்டரில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இது ஒரு பெரிய டிப் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கிரேவி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் கிரேவி ரொம்ப திக்காகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஜாரில் இருக்கிற அந்த மிக்சர் இருக்கிற அந்த மசாலாலாம் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு கலந்து அதோடு இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கிரேவி
மலாய் கப்தா பொரிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு குழியான பாத்திரமா எடுத்துக்கோங்க அதுல வந்து எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே நம்ம தயார் பண்ணியிருக்கிற மலாய் கொஃப்தாவை எடுத்து இப்படி கையில் உள்ளங்கையில் வச்சு ஒரு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி தேய்ச்சிடுங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து எக்ஸஸாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம உள்ளங்கையில் வந்து ஒட்டிக்கும் ஸோ எண்ணெய் வந்து வீணாகாது எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த உருண்டைகளை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல எப்போவுமே வந்து ஒன்றே ஒன்று போடுங்க அந்த ஒன்று வந்து கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு பொறிஞ்சு எடுத்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெத்தடை போட்டுக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் நிறையா போட்டுட்டு அது சரியாக வரலன்னா அப்புறம் உங்களால் மாற்றிக்க முடியாது இதுவும் ஒரு டிப்பு ஸோ இது ஒன்று வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ நம்ம மெத்தது எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் கடையில் இன்னும் அந்த கிரேவி நல்லா திக்காக சிம்மராக கொதிச்சு பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் பிளேட்டிங்க்கு நீங்கள் எந்த பாத்திரம் எடுக்கிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தோலையோ இல்லை நீங்கள் கிண்ணி வாட் எவர் டிஃப் நீங்கள் எது எடுக்கிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க அதில் முதல்ல கொஞ்சமாக வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கிரேவி போடுங்க அதுக்கு மேலே இந்த கோஃப்தா நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா கோஃப்தா அதை வந்து எவ்வளோ எத்தனை கோஃப்தா வேணுமோ அத்தனை கோஃப்தா வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி அடிக்கப்போங்க அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கோஃப்தா ரொம்ப மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம கிரேவி திருப்பி போடக்கூடாது கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு கோஃப்தா மேலேயும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனோ ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த கறியை திருப்பி போடுங்க கோஃப்தா வந்து ரொம்ப ஊறிடுச்சுன்னா வந்து நல்லா இருக்காது அந்த கோஃப்தா நம்ம கடிப்படுறதுக்கு கொஞ்சமாக அந்த மொறுமொறுப்பு தன்மை இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் வெளியே வந்து நல்லா மொறுமொறுமாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் சூப்பராக ரொம்ப சுவையான மலாய் கோஃப்தா கறி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்களோடய ஃபீட்பேக்கை கீழே இருக்க காமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு அனுப்புங்க மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு சுவையான வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்